Meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo. Pessoal, deixa eu mostrar isso aqui. Olha, hoje nós estamos trazendo vocês num passeio gostoso, um passeio fantástico. Eu sempre falo isso, mas é mesmo. Olha esse potrinho aqui, pessoal, olha. Nasceu é, anteontem. Né? Nós viemos aqui essa semana. Eu estive aqui, pessoal, onde a gente está? Ó, na casa do Tonzinho. Bateu um papo aqui com ele, que ele é bom de papo, né? Então quero que vocês venham comigo nesse passeio. Nós estivemos aqui alguns dias atrás, eu estive fazendo uma parceria aí no canal do Eduardo Pádua, é, lá de Pratápolis, né? Então nós estivemos aqui, gravando, fazendo mais um, umas coisinhas aqui com ele, tá bom? E hoje, prazer enorme estar trazendo vocês novamente. Segue o canal do Eduardo lá. Alô, pessoal, vem comigo que aqui é lugar bonito, aqui é lugar caprichado, tá bom? Deus abençoe. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para a gente contar um pouco mais da história do Tonzinho, que está precisando aqui da gente é, fazer alguma coisa por ele, né? principalmente na casa dele aqui, na casinha. Então a gente voltou aqui, eu trouxe umas mercadorias para ele aqui também, uns parceiros uhum. nossos aí. E aí, Tonzinho? Alô. Tá bom, meu irmão? Tá bom. Como é que o senhor tá? Tudo bom, Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos tá de volta aqui, Tonzinho. Tudo bom, tá bom. Você está ficando famoso mesmo, né? A gente não se esfeite, Você fica satisfeito, né? Sim. Tonzinho, eu trouxe umas mercadorias aqui. É igual você falou, a gente sabe que você tem a tua aposentadoria, é. as coisas, mas é bom que aí você não precisa gastar com isso. Tá. Você gasta com outras coisas, Sim. tá bom? A gente trouxe é, linguiça, arroz, feijão, óleo, viu? Sim. Tá, o parceiro nosso lá da Casa do Pão, o Carlão, da padaria Casa do Pão, você conhece, Sim. né? É. Então, pessoal, se eu falar para o pessoal que está assistindo também, quando for em Tamuji, vai lá na Casa do Pão, que vocês vão ver que padaria fantástica, completa. E a Cidinha lá do Sim. Mercado Goiânia também falou que você gosta de sardinha, mandou uma sardinha para você aí, Sim. tá? E as outras coisas a gente trouxe aí também, tá? Para você, umas coisas aí, pra... acredito que dá para passar um, um bom tempo aí sem você gastar com isso. É. Que arroz, óleo, feijão, é, carne, tem uns embutidos também, né? Um macarrão, uma coisa é. aí. É. Alguma coisa que, que não precisa ir na geladeira, porque você não tem geladeira, né, Tonzinho? Não. Eu largo um desses fora mesmo, no estrago. É aqui. A... Onde é na lata. É, na lata e tem uns conservantes também, né? É. Essa carne mesmo aí você pode fritar e guardar. Ô, Tonzinho, então a gente está de volta aqui para mostrar um pouco mais da tua história. Hum. É, você não tem energia, não, né? Não tem, não. não Nem tem. água encanada aqui? Não, não tem. E quando você precisa... Eu já mostrei em outro vídeo, mas às vezes a pessoa não deu para assistir. Quando você precisa de água aqui na tua casa, o que, que você faz, Tonzinho? Olha, eu tenho que pegar os carotinhos, que é assim, e lá no, no colo, naquela biquinha, buscar água. Ah, você tem uma biquinha aqui? Tem. É aquela, é aquela que lá do fundo. Sim? É. Aí você vai lá buscar água? Vou buscar. Aí você tem uma, uma, alguma coisa que você guarda essa água aqui dentro? Vai. Fica dentro dos carotes mesmo. Dentro dos carotes mesmo. É. Aí você é faz de comida. Peixe, é. é de peixe, é. Ah tá, aí você faz a comida com ela, você, é. você toma dela. É. O, o, sobre a tua casa, gente, eu estou vendo aqui a telha comum, né? É, comum. Uma telha comum aqui, pessoal. É, gotera muito aí dentro, hein? Ou não? Olha, dá uma goteradinha. Dá uma goteradinha, né? Eu não vou mostrar lá dentro, não. É, mas é, o, seu, o seu chão é de. É, o seu soalho é de chão. É, o piso é chão ainda? É, é, é um semente em pouco, sabe? Ah, é? É, mas eu achei que quebrou um pouquinho. Eu achei que quebrou um pouquinho. É, é coisinha pouca, assim. Ó. É, né? É. Tá, e Sementinho. fogão de lenha você tem? É, de lenha. De lenha, né? É. E esse dia tá dando para cozinhar bem aqui, Tonzinho? Vai dar, essa eu chuva... ponho... Eu ponho a lenha com a luz de fogo, né? Ela vai enxugando. Ah, tá. Ponho os bambus, né? E ela vai ressecando. Ah, tá. Enquanto você está cozinhando, fazendo é, uma coisa? É, do jeito eu faço outro. Ah, tá. Descendo o fogo, já vou pôr os outros quentar, esquentar para queimar, né? Então não queima. Tá certo. Então fica sem. 
Ô, Tonzinho, eu trouxe um boné também ali pra você, viu? Sim. Pra você, é. apesar de você ter bastante, mas é bom que você vai precisando de um, vai usando o outro aí. Vai. Isso aqui é seu mesmo, gente? Isso aqui é seu mesmo? É meu mesmo. É, que tamanho que é aqui? Aqui tem mais ou menos um. Meia arqueirbão. Meia arqueirbão? É, meia arqueirbão e pouquinho, sabe? Meia quarta, mesmo meia, mesmo meia quarta. Tá. E isso aqui é herança? É, herança. Você recebeu de herança? Filho. É. Da, da tua mãe? Isso da... aqui nem vem, quer ver? Dá sete, pra, sete pessoas para cá. Então ficou para mim, né? É, aí você... Se agora você vai usar isso aqui, para sempre é teu mesmo. É sempre. Agora você falou, dá uma reforma na casa e você vai continuar aqui. É. Né? Continuar aqui. É. Então, gente, você nunca casou? Não, não, por enquanto. Nunca. Por enquanto, não? Não. Você está com quantos anos? Eu estou com 74, passado 75. 75? É. Aqui o Sérgio de Machão, uma casa dali, ali, ó. É sinal de uma lá, é pedra, tijolo, ah. aí passou por essa aqui, eles vão achar uma fez a outra. Tá certo. Mas, gente, aquilo ali o que que é? Outra vez que eu vim aqui não tinha? É galinheiro? É paió. É paió? É paió, ah, Vamos lá ver, tem o que lá dentro? Tem, tem um milho. Milho? É. Ao dia que eu vim com o Daniel, com, com o Eduardo aqui, eu até vi, mas falei, gente... Aí depois falei, ah, vou fazer um outro vídeo para o canal aqui, que é bom que vai espalhando a sua história é. para vários canais, que um vai ajudando o outro. Aí, ó, pessoal. Isso aqui, ó. Eu me enchei, sacado de dentro. Ah, o vídeo. Ah, tá, você colhe e põe aqui. É. Isso aqui é do teu, meu tio. Do teu tio? Esse é meu tio. Ah. Aí você pode... Você pode ver o que é isso? Aí tinha, tinha só o esteiro, você reformou ele. Tem outro lá, tem até o Minduri nele. Eu não mexo para não estragar ela, tadinha, é miudinha. O que, que é? É, é, é Minduri, que é faz melzinho Minduri. Abelha? É, bem. Ah, tem ali? Tem. Está ali. Legal. Eu vi ali que você fez embaixo, aqui, bem feitinho. Né? Mas não, não pode estragar, não, né, Tanzinho? Ah, dá pouco que com mel, né? A sua roupa é você mesmo que lava? É, eu mesmo. E, e como é que você lava essa roupa? A água é longe aí? Não, eu ponho ela dentro da bacia e vou esfregando o sabão, passo a bucha, esfregando e limpo, né? Ah, é? É. Aí tanto faz roupa para você trabalhar que nem para passear? É, tanto, tanto faz, nunca nem a outra. Ah, e é longe da água aqui, também? Só para a gente ver? Não, é, é ali aqui embaixo. Aqui. Vamos lá? Aí nós estamos passeando aqui, a cerquinha que você que fez, hein? O que você está cercando aqui? Aquela aguinha, aquele potrinho? É, aí. Que dia que ele nasceu? Foi o dia. Porque ela... Foi no dia de sábado, mas do gado, um e meio, mais ou menos. É? É. Então, aí... então eu estava lá para cima, eu vim, mas do gado, vim embora. É, 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 é. Aí chegou aí e tinha nascido? É. Mas não faz um mês, não faz? Não, faz não. Faz não, né? Não. Eu vi que ela é bem novinha. Foi o dia 4 de sexta, sexta passada. Foi um, um, uma hora, um e meia, para aí, já nasceu. Tá. Depois de... Aí você fez essa cerca aqui para segurar ah. ela. Eu fiquei com medo de deixar o cavalo junto com a podrinha, o cavalo dá em riba, para ah. matar a podrinha. Então eu apartei para não ter perigo. É isso. Ah, não, você tem um cavalo também? Tem. Ah, ele fica... Um zuleiro, bonito mesmo. Aí fica... fica de cá, então? Fica, fica de fora aí. Aí você fez essa cerca é. para o cavalo não, não pular aqui. É. E a, essa cerca segura ele, Tainzinho? Tá, segura. É. Segura não é. Cavalo manso, né? É manso. É o que você usava na sua retinha? Foi, foi no bom. Tá bom. Tá, tá ali, lá. Ah, o cavalo tá lá. E esse trajeto aqui, então, você faz direto? Para buscar água e lavar roupa? É, direto. Tá. Tem um fundo bonito aqui, pessoal. Eu gosto de ir mostrando tudo. Olha que tamanho de moita de bambu aqui, ó. Bambuzão. Aí, pessoal, aqui nós estamos indo na mina dele aqui. Igual eu falei, a gente já mostrou em outros vídeos. Um dia eu vim aqui. Mas hoje a gente veio 
passear novamente aqui, trazer uns brindes aqui pro Tonzinho. E bater um papo, né? Porque o vídeo dele fez muito sucesso e o pessoal pediu, o anjo volta lá para nós ver como é que tá o Tonzinho. São Antônio, você não voltou lá. O pessoal gosta muito de você na, na internet, viu, Tonzinho? É, aí eles falou, anjo, faz tempo que você não vai lá, a gente gostou muito do Tonzinho, dá um chego lá. Olha que cavalo bonito, rapaz. Esse aí quer ser o cavalo? É, Nossa! É lazão? Que, não, como é que chama que é a cor ali? Ué, Castanha? Zuleiro escuro, né? Zuleiro escuro? É. Olha, pessoal, que cor bonita. É, tá gordo, tá gordo, não sei se podia andar. Tá gordo, rapaz, é isso que eu ia falar, tá bem, bem, bem sacudido, né? É. É aqui que é a tua bica? É, aqui. Aí você passa aqui nesse, nesse triozinho? É. é e vai lá pegar a água. Olha lá, pessoal, coisa bonita. É a mina mesmo, rapaz. Deixa eu ver se eu dou um passar de lá, só para mim gravar de pertinho a mina. Eu gosto de mostrar as coisas de pertinho mesmo, pessoal. E agora tem muita água, né, Tonzinho? Graças a Deus. Olha isso. Então ela nasce aqui, pessoal. Ó. Eu falava aquele dia, ó, lodo verde é água bom. Quando você chegar no, no lugar que tiver o lodo verde, se a água for potável, vocês podem tomar. É água boa. Olha, então... É... Não, ela não vai em lugar nenhum, não vem em lavoura nenhuma. Muita gente fala, a mina é perigoso hoje. É. Pode pegar um, um veneno de café. Aqui não tem, pessoal. Olha, não tem nada aqui. É bambu mesmo, ó. É. Vem da reserva aqui, ó. E a água nasce aqui, ó. É. Olha o oi dela aí, ó. É. Olha ela nascendo ali. Olha que show. Olha lá, ó. Tá vendo, pessoal? Olha é bem aqui. Aí, olha. É. Olha o louro puxando ali. Que legal, ó. É. Hum. Ali tem outra nascentinha, é várias aqui, né? Hum. Aí ele pega a água aqui e leva para fazer comida, lavar roupa, né? É. E fazer as coisas que tem na cidade que precisa aqui, pessoal. Aí nós vamos agradecendo ao pessoal que vem com a gente conhecer aqui, passear. Então é assim, pessoal, vocês falam, perguntam, a gente volta. Para mostrar que tá tudo bem, né, Tonzinho? Tá com saúde. Tem um poço bonito ali. Deixa eu mostrar ele aqui, pessoal. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Dá até pra pôr peixe ali, né, Tonzinho? É. Ali deve ter um... Lambari? Lambari. E você pesca? Não. Não? Não. Você não acha arrancar um peixinho ali? Não? Não pesca, não. Pesca nada? Ah, tem até meio escuro de né? Então, o que eu tô vendo aqui, ó, você tem até vara para fazer aquele ali, é vara de pesca, não é? É, é. é como é que chama? É... Cana da Índia. Olha, é. pessoal, que leva é bambu de fazer, pe... de pescar, ó, cana da Índia. A vara de pesca e o pocinho pertinho. É, é. <risos> Aí, ó. De lá também tem outro monte. De bambu? É. Ah, tá. De lá. Olha ah, tá, de cana da Índia também, de ah, pesca. É. Eu tô vendo que tem essas árvores aqui, esse pinheirinho, foi você que plantou? Ué, tá, mas um dia lá foi eu plantei, essa moita de bambu, aquela lá, essa daí é de velho, é meu filho. E aquele bambuler é aquele de fazer artesanato, né? É. É o verde e amarelo, é. verde caro, que bonito que ele é, pessoal. Ele dá outra grossona lá também, ó. Ela também é do grosso, ah, tem bom tá. ano que foi plantando ela. Ah, a bambu foi... gigante que eles falam? É, aquela também foi plantada. Aquela lá é dessa, dessa grossa ali. Sim. Aquela lá. Os outros aqui é do tempo meu chico. Que é amarelo ali, aquela. Isso aqui, isso aqui, olha lá. Ela é uma, duas, três, quatro, cinco. Essa aqui, ó, foi a idade de semente. Foi semente? Pela semente. Essa é muito bambu. Coisinha assim, ó. Aí na aguentinha ela aumentou. Rapaz, eu acho que eu nunca vi semente de bambu. É então, igual um. Já viu o bagulho de arroz com um Sim. Dedo? Então é do mesmo jeitinho. Ah, é? é. E, e, e aí no caso você falou assim. Uma jogou aqui para a boita era perto, caiu ali e nasceu. É, caiu e nasceu. E eu deixei a formou, ó. Até ah, foi interessante. 
Ah, tá. Então é por isso que às vezes a gente chega no lugar que tem aquele monte de bambu assim perto, próximo da outra. É porque a semente caiu ali. Caiu. Ah, legal, tá, gente. Eu falar uma coisa aí que era curiosidade pra mim, rapaz. É. E aqui é muito bonito, né? É. Você falou mais uma vez aqui dos teus tios. Então eles morou aqui. Morou. Na, na tua mãe, tudo morou aqui. Eles acabou tudo aqui. Minha mãe. É. Meu pai. Tudo. Tudo ele. A sua mãe morreu faz quantos anos? Você lembra, Tainha? Tá Minha mãe morreu, eu estava com idade de dois anos. Você estava com dois anos? Dois anos. Você está com 76. 74. 74. Então você é. tinha 70. Você tinha dois anos mesmo, é? Faz 70 é, anos. Dois anos. Você, tá. Faz 72 anos que ela faleceu. Tá. E você foi criado para os parentes? Foi pelos tios, meu pai, os parentes. Seu pai faleceu faz muito tempo? Ah, meu pai faleceu, ele está com 60 e 65, por aí. 65, né? É. Mas fumava muito também, né? <risos> Café também muito, né? É. Então, você é por que os tios nossos aqui morreu tudo? Meu. É porque eles embocavam no café, era filho de um atrás do outro. Você não é. fuma igual esse? Não, não fumo não. Eu não? comecei, mas eu parei de uma vez. Do café, do, do café, do fumo. Ah, então você não toma café nem fuma? Não, nem um dois. Cachaça também não? Não, de vez em quando só. Uma pinguinha. Um... Tá de frio, bebe um chuvisco, né? Chuvisco que você Aí fala um... é um guaraná com pinga, é, é isso? Um guaranazinho com a, o chuvisco com a pinga, né? É. é isso aí. É porque às vezes a pessoa não sabe. É que tá de frio, essas coisas, né? A gente não pode levar nisso, não, né? Não, é, senão... A pessoa que é muito bebedor é ruim, né? É ruim. É ruim, é ruim, é maldade por ele mesmo. Né? Isso. É. Ele é intriga, às vezes ele não tá acontecendo nada daquilo, ele pensa que tá, né? É. Uai, que tem um que foi lá com nós, lá, né? Foi na Lagoa da Bota, tinha umas festas lá. Ele chegou lá e já foi em toitão, né? Ai, ai. Bebendo os gole de pinga, né? Foi no fundo, meio tonto, e tinha um lá, um, um dois homens assim, e um menininho. Fazendo cantoria, cantando, né? E o Zé levantou, foi na meio na frente das mulheres, os homens assim, as mulheres assim. E ela que levou, tirou o retrato do o celular. Ele foi na frente, o homem foi agarrou no. Ô oh, oh, moço, vem cá. Senta nessa cadeira pra trás. Você tá que eu vou na mulher tirar atrás do cantor aí, do menininho. Todo mundo aqui tá alegre com o menininho. Eu devia ir cantando. Cantando aí. Aí, né? aí eu pego, sento ele lá, pronto, acabou. Acabou a festa. Acabou o dia, né? E ele ficou sem graça demais. Era lá da, da lagoa, da... Da, da Cascoqueiro. Ah, tá. É lá de Cascoqueiro, quer dizer, os cantores. E estava fazendo festa onde? Por aqui perto ou não? Hein? A festa era aqui mesmo ou era lá em Cássio? Não, era lá em Lagoa da Bota. Onde que é a Lagoa da Bota? Né? É pra baixo, cá aqui. Aí pra cima e pra cá? É. Perto do Monte Santo é, aqui? É, é. E lá tem jogo de bola, tem farmista, né? Não é assim, você falou uma coisa certa, porque às vezes a, 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 pessoa, a pessoa bebe muito e já vai fazer feiura, igual esse sujeito que foi com vocês lá. Ficou lá é. na frente dos cantores atrapalhando, né? É, atrapalhou, né? Atrapalha? Atrapalhou, né? É. Tem outro pocinho aqui, outra mina, né, Tainha? É. Aí, pessoal, olha. Outra mina aqui, olha que bonito isso aqui. A é, cachaça é, atrapalha. Ele sai de fora, como é que é, Tanjim? Ela está minando ali, sai em fora ali mesmo. Ah, ela mina aqui já sai para lá é mesmo. Ela mina aqui, ó. Ah, sim, é. E é muito bonito esse lugar que você mora aqui. É. Então, pessoal, a gente veio aqui mostrar novamente como é que está o Tonzinho. Vocês perguntaram? Aí viemos. Aí, ó. A aguinha dele lá, a potrinha. É fêmea também, né? É. Como é que chama a égua? Vai ter mais nome de rolinha. Rolinha? É. E o potrinha? A potrinha, por enquanto, não. Não pôs nome não. ainda, não. E o cavalo, como é que chama? Vai ser tem que tratar de zulego. Zulego? É. Olha lá no fundo, lá que bonito, lá, ó. 
Nossa, mas cor, a pele dele, o, a pelagem dele é muito bonita, né, Tonho? É clareira, né? É. Com coisa passando um lixo nele, né? Sim. Pra Lisinho. Mas do que é jeito mesmo. Ele é manga larga, Tonho? Não, acho que não, mas ele é um cavalo muito esperto. Esperto, né? É. Tonho, que nome que você calça? Hã? Que nome que você calça? 38. 38? É. Tá. Essa vez que eu vim aqui, eu vou trazer uma botinha pra você. Aí você, você anda de cavalo também, Zé? Eu ando. É? De quanto eu ando. E, e ele é espertão mesmo? É esperto. Brincou, tá no chão. Tá. Ele <risos> passou um passarinho na frente dele e... Ele... Aí então, bicho é... Segura mesmo. Opa! Olha que show, pessoal, isso aqui. Isso aqui é horta, Tainzinho? Tá? De cá? É, é uma artinha de galinha. Ah, de galinha. Galinha você não tem mais, não? Não, tem só uma dentro da casinha. Dentro da casinha? É ali. As abelhas que você falou, onde que é, Tainha? Tá? É aqui. É aqui? Ah, é o povozinho dela. Hã? Ah? Hã? Ah. ah, tá. Essa aqui. Ah, então você falou que não desmancha de dó dessa também, né? Olha lá, pessoal, ó. É. Ali elas ali, olha que coisa. Abelhinha lá. É, titinho. Titinho, como é? Deixa elas aí, tadinho. Deixa aí. Você falou, como é que é o nome dela? Minduri. Minduri? É. Titinho mesmo. Titinha. Tem uma bananeira aqui. Ourinho? Não, essa aí é nanico. Ah, não, é porque é pequenininha ainda. O cavalo comeu ela e tudo. E você sabe que... Ah, ele come a folha. Você sabe que folha de bananeira é vermífugo, né? O é. cavalo é muito bom para cavalo. Ah. A folha de bananeira. Ah. E é ele que puxava a carroça? Puxava. Era ele, né? Aqui não, cavalo ou você tinha eu, outro? Eu tinha um outro. Eu tinha um outro aí, ele morreu. É. É um bainho que eu tinha. Ele morreu. Ficou muito velho? Sim. Aí pessoal, tem a horta aqui, ó. O moinho ali, mas você não, você não morre café porque você não... não... É isso aí. O <risos> que, que você morre nele hoje, você falou? Moe milho nele. Milho? Milho. Para fazer a canjiquinha para os é. pintinhos. É. Ah, é. Você falou que tinha muita galinha, né, Tonzinho? Que acabaram Sim. passando a mão nelas, né? Sim, é pai dela. Aí roubaram a galinha. Roubou. Mas faz tempo. Não, faz muito tempo não. não. Questão de. Não chega um ano ainda. Não chega? É. Mas você não quis mexer com galinha mais não? Não, eu... ah, tem que fazer um quintal primeiro para pôr ela. Sim. Porque as galinhas. Né? Cachorro parece, é gato, mato, quanto é bicho. Sim. Não pode estar tirando, não tira, Não, não pode não. Matando. Não, não pode não. Um cachorro de um. Você viu um cachorro aqui. Se Deus o gosta de dar um jeito de matar ele. Se é por de carne, se descobrir é por de carne. É, sim, né? não, é punido. Hoje em dia e tem na que... lei não deixa, né? Não deixa? Não deixa. Bicho nenhum você pode matar hoje. Não. A gente é, vi... a gente é vivente, né? Eles também, né? Isso, Tanzinho. Né? Muito bem, se vocês têm o direito de viver, você, tá, é, se você tem, você tem também, né? É. Aí, pessoal, e aquela cabaça que eu levei a semente? É, cabaça. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Muita gente tá vendo ela lá. Tá pedindo a semente aí, ó. Lembra que ela acabou, pessoal? Olha. Ela tem dois pescoços, ó. É duas barrigas, ó. Muito bom. Tá aqui no pezinho de goiabeira. A charretinha que eu falei ali, pessoal, ó. Aquela lá, a rocinha lá, ó. Tá Pé de limão, mangueira, abacate, abóbora. Tem muita coisa aqui plantada, né, Tãozinho? É. Carriolinha ali. Aí você é aposentado... Você trabalha para fora também ou só para você mesmo aqui? Eu tenho que trabalhar, mas agora eu sempre estou trabalhando no meu mesmo só. No teu? Eu digo assim, às vezes a pessoa precisa de algum serviço, alguma coisa, você vai e faz. Posso. Aí você contrata você, você vai trabalhar por dia? Boa. Aí eu tenho um pedacinho lá no asfalto, então eu trabalho do lado de baixo, onde tem o arame, ah. peço meu pé lá. Está bem no asfalto. Ah, você plantou ali também? Plantei. Café? É, não. Eu só planto milho, feijão. Ah, tá. Escolho, guaba, sourinho. 
É aquele pedaço que está na beirada do asfalto que é. a gente pode plantar, né? Que, que é do asfalto, mas se você é. plantou ali, você. É. É. Ah, eu olhei lá, sente e mexe, né? É. Bom, eu vou fazer do aveio, não. Vou devagarzinho. Aí o, o encarregado de escritório lá do Paraíso está com os papéis do DDR, né? Uhum. Os papéis do DDR, está tudo lá com ele, fiscal. Aí ele apareceu por aí com a turma, eu estava roçando bem no asfalto, ele apareceu por aí. Aí eu conversei com ele, oh, deixa eu plantar essa beirada aqui, os pés de vinho, feijão, coisa e tal. Não, pode só plantar o que você quiser aí. Você não tira tá abrindo muito o barranco aí, porque precisa é muito barranco. E fazendo buraco e bem no barranco, depois tá. Porque então, você vê um buraco comigo aí, se você tiver veneno comigo, você põe o fumigueiro, não, vai estragar o, o aterro do assalto, do assalto, né? Aí eu passei a fazer isso. Aí tem outras coisas que. Não, mas é bom, porque é igual não está usando para nada. Se o cara te autorizou também é bom, né? É, é bom. Ô, eu, tô, assim, eu vi que você... Eu até hoje, eu não falo nada. Não mesmo. falou não. não? Mas tem muita gente que planta, né, café, eu falou coisa... Falou amigo, não é o modo de eu plantar café, não. Ah, o modo é. eu resolvi eu deixar, né? É, né? Todo mundo está plantando aí. É. Eu já me plantei que um pouco é por causa do viado, lá é meio baixo. É. Então, eu estou plantando outras coisas. Você sabe que esse negócio de, de plantar na beira do asfalto, o problema é se eles precisar abrir a rodovia, eles arranca de... sem avisar, você sabe, né? Arranca tudo. Deve ser por isso que ele falou Mas que o café não... Eles arrancam, eles não estão tá nem aí, não. É. Porque é deles, né? Está deixando usar porque é. ninguém está usando. É. Mas você eu fala... também não incomodo, não. Viu? Não, né? Se chegar perto de meu, não vai fazer isso aqui, vai, vai. Manda né? rifa, né? Eles fazem, né? Então a gente você plantava milho aqui também, né? Plantava, plantava aí também. Mas agora você também tá está muito cansado também. Tem agora a noite cana. É, né? A noite cana agora. Que você planta ali? É, planta. Ô, oh, Tonzinho, então, eu vi que você escorou tua casa ali. Ela estava caindo? Estava. É? Estava. Então você falou que precisa de... Urgente mesmo seria uma energia e água aqui. Mas a reforma da casa é mais urgente. É. Porque ela está... Ela tá, um lado dela aqui... Posso mostrar aqui, Tonzinho? Então? Pode. Vou mostrar aqui que as pessoas que a gente está vendo se faz uma, uma ajuda grande com o Tonzinho, pessoal. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo de novo aqui, ó. Tá? Porque a gente quer ver se ajuda ele, ó. Aqui, ó. Ah, ela trincou. Ela é de bloco, né, Tonzinho? É. Ela trincou aqui, pessoal, ó. Não, ela foi mal, mal não foi bem feita. Não foi, né? Olha lá, ela foi posta muita terra no cimento. Ah, tá. Pôs muita terra no cimento e aonde aconteceu isso. É. E é. ela também... O alicerce dela também parece que não... Não, não é bom não, não. Ela foi feita sem colocar o tijolo na massa. Ah, colocou em cima da pedra sem Pôs nada. Em cima da pedra. Pôs as pedras e fez a casa. Ah. Não tem alicerce. Quando a pedra fica boa, tem que fazer a massa e pôr o tijolo, né? Sim. Para colar ali, essa aqui não foi. E, e essa casinha foi feita para quê? Para você mesmo, Tonzinho? Foi para mim mesmo. É, porque a outra lá desmanchou, né? Desmanchou. A outra lá é casa de pau, cara. Ah, de pau? É. é Eles falavam como é que era? Ela taipa, né? De barro. De barro, taipa. Tudo, tudo rebocado assim. Lá põe as punhas e porque assim, ó. Aqui, ó. E ah. rebocando de barro. <risos> É, o papique, né, que eles falavam. Papique, é. <risos> Pôs em riba, brincar e barro igual essa aqui, ripalo, punha até em riba. Você e... sabe o feito ele das casas de barro? Como é que é? É mutirão. Ah, tá. Era mutirão pra barriar a casa. E uns maçãs, uns por lá, uns pegando a parede aqui assim, ó. É, não tinha um pedreiro que pagava assim, a pessoa fazia mutirão, juntava mutirão. que é monte de gente? Todo mundo aqui fazia. É. As casas de barro, fazia tudo ela. Matãozinho, e, e essa casa de pau, de madeira ali, a tua família toda foi criada ali, nasceu e criou? Foi. Então desse lugar que você nunca saiu, você nasceu? Não, nunca saiu. 
Ele mora aqui até hoje. Até hoje. Ah, tá. Mano, eu tô aqui até hoje. Tá aí tranquilo, né, velho? Você faz muito chá aqui, tanto vendo que tem muito pé de favar, que tem um ali embaixo, tem outro aqui. De vez em quando você faz um chazinho? O bolo é você mesmo que faz, não? É. Você sabe fazer bolo? De vez em quando eu faço. É? Faço. Que cheio que é o bolo que você faz, aí? Eu gosto de saber as receitas, o pessoal gosta de saber um bolo rápido, assim, simples, né? Eu ponho, pai, eu quebro dois ovos dentro da... Ah, eu trouxe ovo para você ali, que você falou que estava sem galinha. Ah. Depois eu ponho o carbonate, vou maçã nele até dar o ponto. Depois eu ponho a gordura na panela, quente ela bem. Sim. Vou pôr uns pouquinhos. Vou pôr uns pouquinhos assim. Sai mais miudinho aqui assim. <risos> Aí você faz na... frito ou assado? Frito. Frito? Frito. Aí faz um chazinho de... Chazinho de faguaca. Eu trouxe suco para você ali também, já vem com açúcar, viu? É só você pôr na água. Ah, tá. Tá, eu trouxe alguns, vários, vários coisinhas de suco ali para você tomar um suquinho de vez em quando. Isso. Acho que eu trouxe abacaxi e limão. Ah. E você aprendeu a fazer isso com a família, Tânia? Tá? Ou foi aprendi. depois? É. Ou aprendeu sozinho? Ah, aprendi um pouco sozinho, um pouco com a família, né? É. Foi se, se virando. Pô, você virou, né? <risos> Tem um pé de fumo aqui, mas você não fuma, né, Tonzinho? Não, fumo não. O que, que você faz com ele? Só pra... Só é, enfeite aqui? aqui? Nasceu aí? Isso aqui, o seguinte, isso aqui... Se tiver a galinha chocando, é. eu tiro as folhas as do, do pé de fumo e ponho no nem da galinha ali, a galinha deita em riba, vai esquentando. Com o cheiro, o fumo não dá o piolho. Ah, tá. É. Então essa folha aqui você põe na galinha? É. Põe em ribo dos ovos. Ela, dos ovos. É, me... Ela é melosa, né? Ó, é. Ela solta... Aí, pessoal. Nossa, olha aí, grudenta. Olha. Ela é preguenta. Preguenta. É. Olha o cheiro. É. Cheiro forte. Então isso aí ajuda. Ajuda. Combate a não ter piolho. piolho. Combate. Olha, combate o piolho. Combate. Tem um cheiro diferente, né, Tangente? Tem. O que é esse aqui? Mugango? É muganguinho. Olha aí, pessoal. Muganguinho aqui, é que bonitinho. Aqui. Ah, tem um maior aqui, ó. Tem dois. Tem outro tem, aqui, ó. Tem meio, é. né? Mais que um, né? É. De é. vez em quando você joga um na panela e faz um. É. Ah, meu pai gosta de moi, macio, não dá muito não. Não, né? Não. Isso aqui é ortiga? É ortiga. Rapaz, olha como é que é isso aqui. Se pegar assim, ela não coça não, mas se encostar do outro lado da mão, ela regaça, né? Encosta. Coça muito? Coça. É, é, tem aquelas histórias, é verdade. Você já viu contar as histórias que o cara usou ela como papel higiênico, depois regaçou mesmo de... Já viu essas histórias? Já. Já vi. <risos> então deve ser verdade, porque muita gente conta isso, né? O cara deu boa ele, né? Eu passo o, o ortigo no, no cu, no papel, né? e pegou, né? <risos> aí, aí eu fui coçar, né? Coçou até... Até sangrar. É. E sai sangue mesmo, porque eu vi é. falar que tem... Porque, rapaz, eu sei que eu peguei nela ali, ela não dá problema. Mas se encostar a parte de cima da mão aqui, do dedo, nossa, aí... É. Aí regaça de coçar, né? Ali você vai dar as coisas tá bom, hein? É? E vai dar água ali. De vez em quando você encosta numa, não? Não. Não, tem que evitar eu mesmo. Eu. E ela, eu já encostei quando roçava pasta, esse dia mesmo gravando, não nem, sei aonde. Nem lá de noite eu não vou, é perigoso. É, porque senão você encosta sem querer, sem saber, é. né? Você vê, você quer até cortar ele embaixo. É. Embaixo. Isso aí animal nenhum come? Não, não. Não serve pra nada isso aí, Tanzinho? Então, Cavalo não come nem foi de goiaba, aperta. Ah, porque o cavalo ele come até aquele, aquele espinho coisado, aquele timbete e, e essas coisas ele não come, né? Goiaba, coelho de goiaba ele não come não. É. Nem goiaba verde ele não come o cavalo. Ah, Apeio. Ah, você pode cortar um feixe, que é, pega o feixe que é goiaba para que a égua você vê, ele não come. É. Não. É.
Rapaz, vai ficar muito bom essa foto aqui. Depois eu, eu, você viu aquele outro vídeo ou não? Ninguém te mostrou? É, quem que mostrou pra você? O mostrou. O Jim? É, pessoal, então hoje nós voltamos aqui, bater um papo com o Tonzinho de novo aqui, mostrar. Sim. E Tonzinho, a gente tá vendo aí, hum. reunindo com a turma aí, a gente vai ver o que, que dá para fazer na tua casa aqui. Sim, é, bom. é que a gente não, não fala assim, já logo de cara, vendo, porque a gente não sabe como é que é, né? É, é. Mas a, apesar do canal aí do, do Eduardo Pado também, tá vendo? Indo atrás. Tem um canal que chama Razões para Acreditar. Ah. Né? Ele, ele, ele funciona através de... Se você for eleito, tipo assim, sabe? Eles fazem Sim. a seleção. Se você for selecionado, ah. eles veem o que, que precisa, vem aqui dar uma ajuda. Cheio. Um canal muito bom. Então eu quero mandar um abraço lá para Razões para Acreditar. Mandar um abraço lá para Eduardo Pado. Um abraço lá para o Chico Abelha. Chico Museu também. Sim. Um abraço para esse pessoal aí. Sim. Aí, pessoal, por isso que a gente vai gravar, vai descobrindo e vai mostrando. Tonzinho, vivendo aqui na sua casinha. Aí, ó. 72 anos aqui. E nesse passeio bonito, nesse passeio gostoso aqui com o nosso amigo Tonzinho. Viemos visitar ele novamente aqui. A gente vai agradecendo a vocês que passeiam com a gente. Tonzinho, obrigado, viu? Tá bom. Mais uma vez a gente que veio bem. aqui bater um papo contigo. Eu perguntei, Tonzinho, você não tem água dentro de casa, não tem luz, tua casinha tá quase caindo de um lado. É. Você tem fogão de lenha. É, eu conversava em off aqui também sobre sua cama, né? É. Mas, desse tudo que a gente falou, o que mais que você precisava mesmo? Urgente, Tonzinho? Ué, é a casa, né? É a casa? É a casa. Porque você tá com medo de uma hora chegar aí na... Eu tô com medo de olhar até desbulhar no chão, né? <risos> Você não dorme daquele lado lá não, né, Tonzinho? Do lado que tá caindo? Não, do mas no canto de cima. No canto de cima, né? É, não, no canto de cima. Ah, tá. De baixo tem a cozinha, em cima. Mas dá pra... É. Tá lá ainda. Ela é... Quantos cômodos que é aí dentro, Tãozinho? Tem quatro. Quatro cômodos? É, quatro e isso, quando a gente tirou com um... Um estuarinho, cara, que é uma é de uma arinha só aqui. Uma arinha, né? É. Aí eu achava que era banheiro ali, não é não, né? Não, não é. Ah, tá. Não é não. Você toma banho aonde, Tonzinho? Eu tomo banho na bacia. Dentro da casa? É, dentro Esquenta da... água no fogo? É. E toma? Na... É. Não, então beleza. Então, gente, agradeço de novo, viu? Obrigado, de fica nada. com Deus, viu? Também, eu conheço também. Pessoal, e nesse passeio bonito, nesse lugar gostoso aqui com o nosso amigo Tonzinho, quero agradecer a você que veio, gostou do vídeo, você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe também o vídeo se você gostou do nosso conteúdo. Temos vários conteúdos aí. Dá uma procurada aí no Anjo Português. Vem comigo mais para trás. Aí tem muita coisa boa aí, tá? E a gente tem o maior prazer de fazer esse trabalho. Tá esse espaço aí na zona rural, na roça, no sítio, na fazenda, enfim. para mostrar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!